wakachelewa kwenda mbinguni. Kwa <laughs> leo kidogo ikawa ndivyo sivyo. Roho Mtakatifu ameniingia zaidi sikujua kwamba wakati mwingine unaweza ukawepo hapo. Kwa hiyo kwanza nikwambie kabisa hongera kwa kipindi kizuri cha magazeti hapo. Na nikwambie tu kwamba kama unaposema Christmas tumejiandaa vizuri. Tumejiandaa vizuri sana uh, Christmas ya mwezi huu tarehe 25 tu tumezimekaa soro siku chache. Bila shaka na umejiandaa vizuri. Lakini pia pole Ah naona leo umekuwa mkiwa kidogo. Mimi mwanza huku nimesheheni e, nyumba ya Bwana imejaa. Niko na wanakwaya hapa wa AIC kutoka Nyakato. Bila shaka wiki ijayo uh, utakuwa vizuri hapo pamoja e, na kwaya lakini pia katika ule mjadala najua utafanya vizuri na hakika uh, Christmas yako itakuwa vizuri kweli kweli. Kwa hiyo eh sibaki nyuma sana miula. Si ndivyo bwana? <laughs> Sawa asante. Asante sana Godfrey na ni kutakie tu eh mwendelezo wa kipindi chetu cha amka tumsifu Mungu nani mwaidi mtazamaji wa Star TV wiki ijayo e, nami nitakuwa hapa kuendeleza jazili e, kama ulivyosema atarajie makubwa e, hasa hasa katika kuelekea hii Christmas e, ambayo ipo mbele ni kwetu Asante sana. Basi uh, mihula mimi na mimi pia Jumapili jeu nitahakikisha ninatizama kile ambacho uh, kinaendelea hapo Dar es Salaam. Umetuahidi kwamba tusikose kipindi. Kwa hiyo Jumapili ijayo eh, watazamaji watakuwa na hamu ya kuona umewaandalia nini hapo eh, jijini Dar es Salaam. Nikushukuru ni kushukuru sana Mihula Asante nikutakie Jumapili njema lakini pia uendelee kutizama hiki ambacho kinaendelea hapa. Inawezekana ukawa na swali ama ujumbe wote kwa ana kwaya. Kwa hiyo ni kuombe tu uh, Mihula usikae mbali. Tuendelee kwa pamoja inawezekana nikasahau jambo lakini wewe ukakumbusha hapo kwa hivyo uh, usiondoke e, tuwe pamoja uwatizame ndugu zetu hawa ambao leo hii hatutapata burudani kutoka studio isipokuwa wataimba wao alafu baadaye utatoa credit yaliomo yamo ama hayamo basi miula endelea kusalia hapo baadaye nitarejea kwako kama utakuwa na swali maoni ama ujumbe kwa wana kwa ya hawa kwa hiyo usitukimbie basi uh, mtazamaji wa Star TV huyo ni Athman Mihula kutoka kule uh, jijini Dar es Salaam ambaye alikuwa akituletea udondozi wa magazeti kwa siku hii ya leo. Kama ambavyo nimekwambia basi uh, tuna kwaya hapa ambayo nimeialika katika studio zetu za Star TV kwa siku hii ya leo zikiwa zimekasoro dakika 15 itimie saa mbili kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na kipindi hewani ni amka tumsifu Mungu na tayari wamekwishafika bila kupoteza muda eh ndio hawa hapa ambao uh, unawaona katika luninga yako inawezekana <laughs> hawana vazi la harusi mimi ninalo wao hawana vazi la harusi lakini yote kwa yote tunaalikwa kwenda wapi mbinguni jamani bwana yesu asifiwe amina tumsifu yesu kristo bwana yeah. kondoa ameshinda asante sana basi hawa ni AIC kutoka nyakato hapa hapa mkoa huu wa Mwanza na wamekuja na kiongozi wao wale watushirikishe mauli matatu hii kwaya iliundwa mwaka gani na ni kina nani ambao walianzisha baba mwenyekiti karibu Bwana Yesu asifiwe watazamaji. Amina. Kwa neema yao. Ni <laughs> tunaendelea kushukuru kwa sababu kwa neema ya Mungu tuko hapa Star TV. Kweli ni jambo la kumshukuru Mungu. E, tuko hapa mimi kama kiongozi mwenyekiti lakini nitakwenda kutoa kama ulivyosema kwa ya hii imeundwa mwaka gani? Ni vyema zaidi maana imekuwa ni baraka tumekuja na mtu ambaye ni muasisi ambaye ni mzee wetu nimeona nimchukue nilijua hili swali lazima nitakwenda kukutana nalo kwamba hii kwa yetu ilianzishwa mwaka gani huyu ndio anaijua nyakato kwa ya toki imeanza basi nimpe nafasi mzee wangu Ehe. karibu mzee budodi haya mzee budodi sogea hapa baba naona <laughs> mwanza kuna kabaridi jamani kwa hivyo <laughs> uh, msishangae sana mwanza kuna baridi mzee kapiga koti hapo la maana kabisa mzee budodi karibu asante ehe kwa ya hii ilianza wapi mwaka gani ehe Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hii ilianza tarehe 16 Februari 1975 katika kanisa la AIC Nyakato Roko Church. Mhm. Mm na ilikuwa na wanakwaya wangapi miaka hiyo? Ilikuwa na wanakwaya kumi. Na wewe ukiwemo ama mimi nikiwemo. <laughs> Kwaona wewe ukua nyuma, ulikuwa na umri gani wakati huo? Wakati huo nilikuwa na umri miaka karibu 40 na kitu. Miaka 45. 45. Ya. Kwa hiyo, ah, ni mzeo. mkongwe. <laughs> ah, kwa kweli wewe ni mkongwe, ni mkongwe, eh, mm. ni mkongwe. So. Na wakati ule mambo yalikuwaje? Wakati mnaanza mlikuwa kumi, ikawaje tena mkaongezeka? Watu walivutika na nini hasa hasa? Ah, 
bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina. Jamani mwitikie basi mwenyekiti. Hebu rudia tena mwenyekiti. <laughs> Baba mwenyekiti rudia tena. Asio mwenyekiti ni muasisi. Muasisi. E. Amina. E, muasisi wa kwaya. E. E. Kwaya kuongezeka e. e. kwa sababu ya utumishi tuliokuwa nao watu walikuwa wamemjua Mungu na nyimbo tulizokuwa tunaimba ziliwahamasisha waumini ndipo kwa ikazidi kuendelea kukua hadi siku tukamshukuru Mungu na mpaka sasa niende tu moja kwa moja na swali lako tuko wanakwaya zaidi ya watu sitini Bwana Yesu asifiwe Amina Haleluya mko anakwaya zaidi wa sti, zaidi ya sitini Hapa naona kuna vijana tu vijana vijana hapa na we mkongwe mmoja E, kwae ina wakongwe wangapi mpaka dakika hii? E, kwae mpaka sasa ina wakongwe watu wanakwaya kumi Wanakwaya kumi Ya. Yeah. Wakongwe. Wakongwe. Na mchanga hii na hii mchanga nayo Mungu ilimpendeza walete. Uh-huh. Sura sio mbaya ni Mungu. Kwamba <laughs> <laughs> sura sio mbaya. Zina mvuto wake wa Mungu. Na wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Amina. Haleluya. Amina. Amen. Haya <laughs> mtazamaji basi wao ni AIC Choir uh, kutoka Nyakato hapa mkoani Mwanza. Ndio hivyo wanakuambia kwamba walianza wakiwa kumi lakini kwa sasa wako takribani sitini e, ni namba kubwa kweli kweli mkongwe enzi zile mambo yalikuwaje changamoto gani ambayo ilikumba kwa ya hii kwa kifupi tu alafu tupate burudani ehe kwa ya hii tulikuwa tunatumia labda nieleze kidogo tulikuwa tunatumia chupa kama ndio majitayo <laughs> ehe baada ya hapo tu Mungu akatusaidia tukaanza kununua tu nani speaker ndio na ikumbuka moja ilikuwa na aina speaker ilikuwa inaitwa maki mhm hizo ndio tumekuja tume, tuna nini zimetuendeleza ndio mpaka sasa tumenunua vyombo tu labda niseme tu tumenunua vyombo vya thamani ya shilingi milioni milioni 40 ah 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 milioni viko mpaka sasa kanisa ni bendi sasa naam ah. Uh, yaani ni sio bendi ni kwaya 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 ni kwaya ndio tumenunua sio bendi menunua vile vifaa ndio i say vya kwaya vyombo vya kwaya ndio kwa hiyo ni kama bendi fulani hivi hapana ehe hebu fanua fafa sijaelewa hapo bendi bendi ni bendi bendi inasimamiwa na mtu binafsi ehe lakini kwaya inakuwa chini ya kanisa kwa hiyo sisi ni kwaya tuko chini ya kanisa mko chini ya kanisa ehe lakini vifaa vile basi vi, vi, ni mali ya kanisa. Ni mali ya kanisa lakini Aha. wasimamizi ni kwaya. sisi kwaya. Haya hapo hapo kwa hiyo kumbe nyinyi huwa pia mnapiga live band pia na vile vifaa au inakuwa kabisa tunapiga eh? live band na, na tuna, maanisha eh, ndio tuna tuko live kabisa eh, eh. kwa hiyo pale kanisani nyinyi mambo safi mambo safi kwenye tamasha kabisa, safi kwenye tamasha mikutano ya nje sisi eh, tuna perform vizuri kabisa na vyombo vyetu live jamani hongereni sana asante kutoka wakongwe, kwenye chupa mpaka wa... <laughs> kwenye vyombo vya kisasa wakongwe vipi wanayaweza haya wakongwe Tuna... Wewe ukiwa na kitu vizuri. Ndio. Mungu ametuhamasisha kwa hilo. Na mnayapiga kweli kweli mavyombo ya. Gita ya solo ile. Sawa sawa. Mhm. I say asante sana. Basi uh, mtazamaji tupate burudani kutoka kwao. Tusi, jamani hatutarudi studio. Kwa hiyo nyinyi hapa ndio mtakuwa uh, burudani kwa hizi dakika ambazo zimeendelea kusalia. Mtakuwa burudani nyinyi. Kwa hiyo hebu uh, mwalimu ni nani hapa? Mwalimu msimamizi ni huya hapa. Kwa kweli ana mvuto wa kipekee kabisa. Anaonekana ni mwalimu. Mwalimu karibu tuanzishie kawimbo. Asante Yesu. Mhm. Asante. Yesu. Asante. Nimekosa 
msaja thamani yangu ilikuwa imetoweka yote na shukuru nimekombolewa na wewe ni wewe bwana ndiye mkombozi wa maisha yangu shida hii menishia ni wewe shama ndiye mkombozi wa maisha yangu shida hii menishia Asante Yesu Asante Baba kwa kujibu shida yangu Ninashu Ninashukuru kwa kuniponya na kuniokoa Ninashukuru ninashukuru watisi wangu walionitesa Sasa ni marafiki zangu shetani yule aliyenikamata Sasa ameniachilia Mungu wangu mwokozi wangu ninashukuru ninashukuru kwa kuniponya na kuniokoa ninashukuru ninashukuru watisi wangu walionitesa sasa ni marafiki zangu Shetani yule aliyenikamata sasa ameniachilia Asante Yesu Asante Baba kwa kujibu shida ya Ninashukuru Ninashukuru kwa kujibu shida yangu Ndiyo imeisha Jawani, unajua kuna sauti zingine hizi wakati huo natamani ziendelee tu ndio hapa nafasi pia uh, ya pili mweze kutu hapo mmeimba wimbo mmoja nyimbo mbili mmoja mmoja tu mm. ambao una voko za hatari <laughs> asante sana huyu anasema anaitwa anasema du kwaya AIC nyakato kwaya na wapenda na na, na wafagili eh na wafuatiliaga wako vizuri huyo mwalimu du mpaka anayo bezi <laughs> anaitwa William kutoka Arusha haya <laughs> asante William kweli uh, wanaimba vizuri big up kwao uh, mwingine huyo anaitwa Baraka Mwelembe kutoka Iringa Kalenga anasema naomba nyimbo zao jamani zipigwe hapo uh, Star TV hivi mmesha toa albamu ngapi mpaka leo tangu mwaka 1974 na nne eh albamu nne Album 75 mwaka 75 mpaka leo mna album 4 video video kwanza unakumbuka ile ya kwanza ilikuwa inaitwaje baba mkongwe baba 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 yetu baba yetu ndio ilikuwa unaitwa hivyo video au video ilikuwa baba yetu lakini kuna audio zilizotoka hapo mzee tukasahau audio audio ambayo ndio ilitambulisha kama ya isinya katokwaya ndio 
mzee umesahau kuna mpende mwenzio yeah. eh. <laughs> <laughs> lakini iliyo katika video Ndiyo. ya kwanza ni baba yetu uh-huh. ya pili ni maisha Ndiyo. ya tatu ambayo watu wanaifahamu nyingi mm. nimeona mateso Ndiyo. ya ambayo sasa iko paka sasa ina mm. watu wengi wanaipenda mpaka sasa hivi inaitwa malikia wa sheba Malikia wa Sheba. Malikia wa Sheba. Ndio. Ndio. Na mpaka leo mshazunguka watu na wapi wala ukufanya huduma nje ya mipaka ya Tanzania pengine mshatoka kama bado mko hapa hapa. Ah, kwa kweli kwa mm. nchi yetu Ndiyo. ni mkoa ambao hatujafika ni Mbeya. Wow. Kwa okay. nchi yetu. Hebu jishangilieni wenyewe. Kwa Lakini... hiyo ndio. Kwa, kwa, mi, kwa nje ya nchi ndio Kenya imekuwa kama ni nyumbani. Ndio. Ndani ya miezi mitatu miwili tupo Kenya. Ndio. E, na tulikuwa na safari ndio tulikuwa na safari mwezi huu tulikuwa tunaenda Uganda ndio lakini katokea emergency tulikuwa tumeahirisha kwa hiyo tunamshukuru Mungu ndio paka sasa hivi tuna tuna, tuna tunaeneza injili mm. paka nje ya nchi ndio kwa hiyo hapa nchini kwetu kila sehemu tunakwenda na tubagui maeneo wow. iwe kijijini kabisa tunafika na mijini kabisa tunakwenda ndio kwa hiyo kila sehemu sisi kwa hiyo kwa kutokana na ukongwe huu sasa bila shaka mna usafiri wenu ah usafiri hatujapata lakini mna mpango wala tuna mpango maana tulikuwa na tulikuwa tulikuwa na mipango ambayo tayari tumeshaitimiza tulitaji kwanza tuwe na ardhi ndani ya mji tayari tumenunua ardhi pale kisesa Ndiyo. kwa ajili ya miladi Ndiyo. pia tulikuwa tunahitaji tuwe na vyombo vya kisasa tayari tumekamilisha maana uimbaji bila vyombo hatuwezi kwenda Ndiyo. Kwa hiyo baada ya hivyo vyombo mm-hmm. lengo letu sasa ni kutengeneza vitu ambavyo tumekusudia pamoja na wao usafiri. Aha, sawa. Ah, uh, huyo anaitwa James J Meru wa Kasulu Kigoma. Asante Mungu awabariki waimbaji e, wa nyakato AIC wako vizuri, wanaimba vizuri sana Mungu awabariki. Uh, Jamani hapa nipongezi tu. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe, anaitwa Recho wa Misungwi. Mungu awape kibali cha kufanya kazi yake bila shaka kashawapa na wanaendelea uh, kuitenda. Tumsifie Yesu Kristo. Yeah, Anasema yeah. anatokea pwani utete mwe na Jumapili njema pia anamsalimia bibi yake yeah. awe na ibada njema. Haya asante sana. Uh, mwingine huyo anasema kwa kweli wanaimba vizuri. Anaitwa Elna Safi eh, kutoka Dodoma. Haya mshafika Dodoma bila shaka. E, Dodoma tuishafika. Haya asante sana. Nimefurahi sana kiukweli na wapenda sana AIC nyakato uh, kwa ya asante sana. Uh, anaitwa Eliakim Clement Mungu abariki sana katika safari yao ya uimbaji. Mnajazwa ni baraka. Amen. Amen. Pasco uh, Samuel Samuel Pasco Fale kutoka Usanda Shinyanga na wapenda hao watu mpaka na umwa. Mwenyezi Mungu awabariki <laughs> sana kwa ya, ya AIC nyakato. Jamani mpaka na umwa. <laughs> <laughs> Haleluya hapo Amen. studio wanakwaya wananibariki sana anaitwa Dickson kutoka Tanga kunani huko tunakotoka sisi wa Sambao huko <laughs> Huyu anaitwa Margaret kutoka Geita anaipenda sana nyakato kwaya ya wako vizuri hasa huyo mwalimu wa kidoti ni nani? <laughs> <laughs> Haya ndugu mtangazaji nimekupata vizuri kupitia Star TV Mungu akubariki Jumapili njema kwa kwaya ya nyakato AIC iko vizuri Mungu awabariki anaitwa Miss Ncheye kutoka Geita Nyakabale haya asante sana E hey, jamani wanakwaya wamegusa wamegusa moyo wangu sana Mungu awabariki. Jamani mnajazwa baraka tu. Huyu mwingine anaitwa Grace Mole kutoka wapi? Kutoka Arusha. Anasema kweli sauti kama vinanda. Mungu azidi kuainua nyakato. Amen. Ehe mwingine anasema anaitwa Godfrey kutoka Manyara Kateshi. Anasema du kwa kweli wako vizuri. Mungu awabariki. You now. Amen. Haya za mwisho mwisho huyu mwingine anaitwa Denis kutoka Buseresele na wapenda sana AIC nyakato kwa jamani kweli mnapendwa nyinyi. Amen. Pongereni kwa uimbaji na kwaya ya muda mrefu mpaka sasa Mungu atawabariki kwa lolote muombalo anaitwa Cecily Eli Mdugu anapatikana kwa fungo muheza jamani tanga kumekucha muheza huko <laughs> haya huyu mwingine e, anaitwa Wickliff Wambi wa Chamwino Dodoma kwa kweli nyakato kwaya ipo vizuri na wanaendelea kuongoa roho za watu kupitia nyimbo zao amen haya mwenyekiti amen una lipi la kumwambia mtazamaji neno lako e, neno langu kwa Ndiyo. mtazamaji kikubwa kabisa wazidi kutuombea huduma yetu ni ngumu 
Ndiyo. Lakini kwa maombi yao tuna, tuna, tutashinda na tutaweza. Hakika. Hakika. Ndiyo. Kikubwa katika huduma yetu tuzidi kuombeana na tuendelee kufikia malengo ambayo tumekusudia kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ndiyo. Na pia tunazidi kuwakaribisha sana hata katika maeneo tunayotoka sisi nyakato. Ndiyo. Tunawakaribisha sana watazamaji na sisi tunapokea mialiko popote pale hata visiwani tunakwenda sisi. Kokote kwa hiyo kule. kokote kule maana tumetumwa tueneze injili. Ndiyo. Kwa hiyo sisi tuko tiari tunapokea mialiko sehemu mbalimbali tunakwenda. Kwa hiyo kikubwa kabisa Tuna mwaliko pare tabora. Nafikiri uh -huh. tabora hapa wanatusikiliza, wanatutazama live. Ndiyo. Sisi tutakuwepo kuanzia talishina mbili pale. Uh -huh. Kwa hiyo wajitokeze kwenye mkutano wa kanisa la ya isi pale tabora. Tumejipanga kufanya kazi ya mungu pale tabora. Ndiyo. Na tutakuwa live kuanzia talishina tatu mpaka talishina tano. Kwa hiyo kisimasi sisi tutakuwa kule wow. tabora tutafanya huduma tutafanya huduma kule bila shaka ndugu yangu Athmani Mihula pale Dar es Salaam anafurahia kweli kweli maana Mihula kwa kweli yeye huwa anapenda e, aone mambo mubashara kwa hivyo bila shaka ndugu yangu Mihula Dar es Salaam pale naye anatizama na anapenda na asikie zaidi zaidi mkiendelea kuimba pamoja na watazamaji wote wote basi mtupe tena wimbo wa mwisho ambao ndio utakuwa tunaagana agana bila shaka Mihula ana swali e, atakuwa amef Bana furahia tu pale Dar es Salaam. Wala ukawimbo kamwisho.
Nina shukuru, nina shukuru Kwa kuniponya na kuniokoa Nina shukuru, nina shukuru Watesi wangu walio nitesa Sasa ni marafiki zangu Shetani yule alie ni kamata Sasa ameni achiria Mungu wangu mungozi wangu Nina shukuru, nina shukuru Kwa kuniponya na kuniokoa Nina shukuru, nina shukuru Watesi wangu walio nitesa Sasa ni marafiki zangu Shetani yule alie ni kamata Sasa ameni achiria Mbenuunaona <laughs> kwa asubuhi hii ya leo. Basi mwenyekiti, uh, pengine watu wanakutizameni muda huu. Kama ambavyo nimewaambia sasa nina message nne za kwenu. Nchi inawaangalia, mmeteka anga kwa muda huu. Pengine uh, una, una, una mawasiliano kwenye mitandao ya kijamii huko mnapatikana ama inakuwaje. Ili waweze kuwa follow ama kuwafuata. Ehe. E, nafikiri kwa penzi wetu wa Yesinya Katokwaya tuna account yetu Instagram mm -hmm. tunapatikana Instagram pia YouTube pia kwa jina gani utaja e, Yesinya Katokwaya e, Yesinya e, Katokwaya e, Facebook pia tunapatikana kwa hiyo nafikiri watazamaji wengi wanatufuatilia kwa njia ya mtandao kiingia YouTube albamu zetu zipo zote na matukio yetu yote kwa hiyo wewe kama una simu ya mkononi ingia tu YouTube unatupata habari zetu zote unazipata hata hizi za leo za TV hizi lazima zitakwemo kwenye account yetu Asante kabla sijampa uh, mwalimu nafasi pengine mawasiliano ya kwa njia ya simu namba kama unazo ni vema pia uka wanaiwangependa kuinjilishwa na wao kupitia kazi zenu uh -huh. <coughs> Kwa namba ndio kwa namba tunapatikana kwa 0788 uh -huh. 34 Albana saba nane nane Taratibu Sifuri saba Sifuri saba Nane nane Selasi nane Albana saba Nane nane Nyinamba nyingine? Iyo ni ea teli Vodacom ni sifuri saba tano nane Stini Semana nane Sabini Rudia Zilo saba Tano nane Stini Semanini nane Sabini Asante. Mwalimu, neno lako la mwisho maana hatujasikia sauti ya dada lakini tumesikia ukituanzishia wimbo. Unawaambia nini kina dada, mabinti ambao wanapenda kumuimbia Mungu wakati mwingine wana sita sita. Kwa kifupi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ongeza sauti. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwanza cha kwanza namshukuru Mungu lakini pia natamani siku moja hata nyinyi Star TV mje msali kanisani kwetu. <laughs> Asante. E, lakini pia napenda kuwashauri wa dada ambao wanajifunza kuimba na wanatuangalia hapa tunawakaribisha wasiogope wa wae karibu na sisi na waendelee kujifunza zaidi. Kwa hiyo mnawakaribisha pia wakitaka kuja kwenu kujifunza. Wanakaribishwa kabisa. Asante. Baba ambaye umekula chumvi nyingi zaidi yetu sisi, unatuasa nini vijana kuhusiana na huduma ya kimungu? E, na shukuru. Sauti? Mtangaza... Na shukuru mtangazaji. Ndio. Baba kuwashauri zaidi tu kwamba <coughs> wazee wenzangu vijana <laughs> sisi wazee watarajiwa eh ndio endelea <laughs> basi tujikita sana kumjua Mungu ndio 
hilo ndio wasia wangu kwa sababu kienda nje ya utaratibu wa kimungu utakufa vibaya ilikuwa na wasihi tu angalizo la ni kwamba tujue mungu tusiwe na maneno mawimbi mawimbi ya hapa na leo na huko na huko hayampendezi mungu ndio utabarikiwa zaidi pindi utakapokuwa umemsogea Yesu katika roho yako ndio bwana Yesu asifiwe amen Tazamaji wa Kiswahili daima husema uzee ni hazina. Uzee ni hazina. Kwa hivyo tunashukuru sana mzee aa, kwa ushauri wako na wasia wako. Kwa hivyo vijana inawezekana kabisa tukawa tumejisahau hapa na pale. Mzee anatuambia tusije tukayumbishwa na mawimbi. Mwanza tuna ziwa Victoria hapa. Kwa hivyo mm. tusije likatuyumbisha sana yale mawimbi akiwa makali tusije tukayumba. Tukielekea ukerewe kule na visiwa vingine tukaishia katikati hapo. Kwa hiyo mzee anashauri tusiishie katikati. Mimi niwashukuru sana jamani. Hongereni sana. Mwalimu Kidoti umebatizwa jina na watazamaji leo hongera eh, kwa kazi yako nzuri unayoifanya. Huko peke yako kwenye kwaya mwalimu peke yako au kuna mwingine? Ah mko wote. Ah ah. Eh. mwalimu eh, mwalimu mko analimu analimu wenzie. Ah kumbe mko eh, wengi wengi yeye peke yake. Aha lakini hivyo eh. leo katuteka hapa. Eh. Asante sana mwalimu <laughs> Kidoti. Kama mnavyomuona jamani anapendeza eh kweli kweli. Walimu nao uito jamani inawezekana kweli ana wito huo wa ualimu. Leo ameshine kweli kweli. Eh hey. star wetu huyo. Basi mtazamaji um, mimi ni sema sina la ziada ni shukuru sana kwaya ya AIC kutoka Nyakato. Ila mjashukuru wachungaji. Jamani mkirudi kule sijui itakuwa jela bila shaka wanawatizameni na watakuwa wamefurahi sana kuona kwamba uh, tayari mshasema mko chini yao kwa hivyo uh, wachungaji hongereni sana kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya kutolea sisi vijana katika hii kwaya basi uh, mpaka wakati mwingine jamani tukiwalika msiache kuja tunawashukuru sana 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 basi walau tukiwa tunaaga eh, na ndio tunaondokea hivyo wala wimbo wa mwisho alafu Eh tutafunga sehemu hii ya kwanza ya kipindi chetu cha Tumsifu Mungu hapa Star TV. Mwalimu karibu tuanzishie alafu ndio safari inaishi hapo hapo. Mimi mtualie Ona mateso Kwa fimbo ya ghadhabu yake Shetani na ngozi yangu amevunja mifupa yangu amejenga boma juu yangu na kuizungushia uchungu uchungu Ameniketisha penye giza makusudi yake ni kuniangamiza mimi ni mtu aliye ona mateso Fimbo ya gazabu yake Ameniongoza na kuniendesha Katika giza Wala si katika nuru Hakika juu yangu
kunja mifupa yango Amejenga bomba jo yango Na kunizongoshia uchongo uchongo Amenikatisha penye giza Makusudi yake Ame chakaza nyama yangu Mshetani Nangozi yangu Ame vunja mifupa yangu Ame jenga vomatu yangu Na konizo ngoshi ya uchongo Uchongo Ame niketisha penye giza Makusudi yake Nikuni ya kamika Come with me now, I'm gonna 